ഹബീബായ നബ്സലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിക്കാനുള്ള മഹത്തായ ഈ കേന്ദ്രത്തിന്റെ അംഗങ്ങളും പങ്കാളികളും ആവണം അല്ലാഹു തആല ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഹബീബായ നബ്സലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മദങ്ങളുടെ മദീനയിൽ മഹബ്ബത്തോടെ ചേരുന്ന ആഷിഖീങ്ങൾ മുഹിബ്ബീങ്ങൾ അവർക്കെല്ലാം മദീനയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുകയാണ് ഒരു ചെറിയ സംഭവം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് മഹാനരായ ഇബിന് സംഹൂൻ പറയുകയാണ് റോമക്കാരായ ആളുകൾ മഹാനവറുകളെ ബന്ദിയാക്കി യാതൊരു രക്ഷയും കാണുന്നില്ല അതിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാൻ തന്നെ ബന്ദിയാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരു മാർഗമേതാണ് തിരുനബിസ്വല്ലങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് പോകുന്നവരുടെ കയ്യിൽ ഒരു കടലാസിൽ എഴുതിയിട്ട് എന്റെ പരാതി ബോധിപ്പിക്കുകയല്ലാതെ വേറെ ഒരു മാർഗവും ഇല്ല അങ്ങനെ ഞാൻ എന്റെ വിഷമങ്ങളെല്ലാം എഴുതി നീണ്ട കഥയാണ് ചരിത്രമാണ് ഞാനത് ചുരുക്കുകയാണ് എന്റെ കഥ ഞാൻ ഒരു കടലാസിൽ എഴുതി എന്നിട്ട് ഞാൻ മദീനയിലേക്ക് പോകുന്ന ആളുകളുടെ പക്കൽ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതാ വസൽ തൈല കബരി റസൂലില്ല സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമതങ്ങളുടെ തിരുചാരത്തിലേക്ക് എത്തിയാൽ ഈ കടലാസ് തിരുനബിതങ്ങളുടെ കബറു ഷരീഫിന്റെ ചാരെ ഈ കടലാസ് കിട്ടിയിടണം അങ്ങനെ എന്റെ പരാതി എഴുതിയ കടലാസ് കൊണ്ടുപോയി മദീനയിൽ മുത്തുനബിതങ്ങളുടെ കബറു ഷരീഫിന്റെ ചാരെ ഇങ്ങനെ കിട്ടി ജനങ്ങളെല്ലാം ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ മടങ്ങുകയാണ് അതാ കണ്ടില്ലേ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ തിരുചാരത്തേക്ക് ഞാൻ എന്റെ കഥ എഴുതിയിട്ട് എന്റെ വേദന എഴുതിയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കുറച്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞ് ആളുകൾ മടങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ അതാ ഭരണാധികാരിയുടെ ദൂതൻ വന്ന് എന്നെ വിളിച്ചു ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചെന്നപ്പോൾ പേർഷ്യക്കാരനായ ഒരാൾ അവിടെയുണ്ട് അനറബിയായ ഒരാൾ അവിടെയുണ്ട് രാജാവ് പറഞ്ഞു ഇന്ന ആളാണിത് എന്റെ പേര് ചോദിച്ചു ഞാൻ പേര് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് എന്നോട് ആ രാജാവിന്റെ പ്രതിനിധി പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊന്ന് എഴുത്തെഴുതാൻ നിങ്ങളുടെ കൈപ്പട അറിയാനാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു എഴുത്തെഴുതി കൊടുത്തു എന്റെ കൈപ്പട കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇതിന്നെ ആളു തന്നെ എന്നെ ആ രാജാവ് വാങ്ങിയിട്ട് പൂർണമായും മോചിപ്പിക്കുകയാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താണ് എന്നെ മോചിപ്പിക്കാനുള്ള കാരണം അപ്പോൾ ഭരണാധികാരി പറയാണ് ഞാൻ ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞ് മദീനയിൽ ചെന്നു ഹബീബായ തിരുനബിതങ്ങളെ സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഭരണാധികാരി പറയാണ് ഞാൻ നബിതങ്ങളുടെ കബർ ഷരീഫിന്റെ അടുക്കരിക്കുമ്പോ എന്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മന്ത്രിച്ചു ഹബീബായ തങ്ങൾ എന്നോട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കൽപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനത് ചെയ്തേനേ 
തങ്ങൾ എന്നോട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനത് നിർവഹിച്ചേനെ ഞാൻ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇത് നിലർത്തുല വറക്കത്തിം കാറ്റിൽ പാറിക്കളിക്കുന്ന ഒരു പേപ്പർ കണ്ടു കടലാസ് കണ്ടു ഞാൻ ആത്മഗതം ചെയ്തു ഇതിൽ എന്താണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളതെന്ന് നോക്കട്ടെ ഇത് തിരുനബി സന്നിധാനത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണല്ലോ ഞാൻ എങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പേര് കണ്ടു മതങ്ങളോട് സഹായം തേടുകയാണ് നിങ്ങൾ ഈ ജയിലിൽ മോചനം കിട്ടാൻ വേണ്ടി അഥവാ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് കത്ത് കൊടുത്തുവിട്ട് അതുകൊണ്ടുപോയി റൗലയുടെ ചാരത്ത് കെട്ടിത്തൂക്കി ഒരാൾ ഭരണാധികാരി എവിടെ വന്നിരുന്നു അയാൾ ആലോചിച്ചു നബിതങ്ങൾ എന്നോട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഞാനത് ചെയ്യാമായിരുന്നു എന്തൊരു ആഗ്രഹമാണത് നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു കടലാസ് ഇങ്ങനെ പാറിക്കളിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ നോക്കിയപ്പോൾ ഒരാളുടെ പേരെഴുതിയിട്ടുണ്ട് അയാൾ മോചനം തേടിയിട്ട് കൊടുത്തുവിട്ട കത്താണ് നിങ്ങളുടെ പേരാണ് ഞാൻ അതിൽ കണ്ടത് മതങ്ങളോട് സഹായം തേടുകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുള്ള നാട്ടിലേക്ക് വന്നതാണ് എന്നിട്ടോ ഇവിടുത്തെ ആളെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കി ഇവിടുത്തെ ഭരണാധികാരിയെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചു നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഹാജരായപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങളാണ് ഇത് എഴുതിയതെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ ഞാൻ തിരുനബിതങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കുകയാണ് അഥവാ റോമിൽ ബന്ധിതനായ ഒരു മുഹ്മിനായ മുഹിബായ സുഹനോൻ റതിയല്ലാഹു അന്നോ ഇബിന് സംഹോൻ റതിയല്ലാഹു അന്നോ മദീനത്തേക്ക് ലെറ്റർ എഴുതിയിട്ട് ജയിൽ മോചനം നേടുകയാണ് അവരുടെ എല്ലാം കൽബിൽ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് തിരുനബിതങ്ങളെ നിറഞ്ഞ് ഇഷ്ടം വെക്കുന്ന ഒരു കൽമ നൽകണേ റഹ്മാനെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലം ഇജ്ജത്തോടെ ഹബീബിന്റെ മധു പറയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സൗഭാഗ്യം നൽകണേ റഹ്മാനെ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് കാമിലായ ഈമാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നസീബാക്കണം അല്ലാ